नमस्कार मी मधुरा आपण बाता झी चोवीस आज हितगुज या कार्यक्रमात आम्ही तुम्हाला रोजच्या जीवनात भेडसावणाऱ्या आरोग्य विषयक तक्रारींबाबत विविध तज्ज्ञांशी खास चर्चा करून त्यांचं मार्गदर्शन घेत असो आणि हे तज्ज्ञ तुम्हाला तुमच्या हेल्थ इन्व्हेस्टमेंट विषयी योग्य मार्गदर्शन करून काही टिप्स या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असाल आज आपण अशाच एका महत्वाच्या विषयावर हितगुज करणार आहोत आजचा विषय आहे मुतखडे आणि प्रोस्टेटच्या आजारांसाठी अत्याधुनिक लेझर उपचार आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आले या विषयातील ऑपरेशन ऐक्चुअली लेजर ही एक अतिशय प्रखर लाइट एनर्जी है जर का तुम्हें लहानपनी कभी बगित भिंग लाइन सूर्य प्रकाश ने अपन का टाइप की ही लेजर एनर्जी ती लाइट एनर्जी है त्याचे फायदे असे आहेत की अत्यंत प्रखर एनर्जी आहे आणि अतिशय छोट्या फायबर म्हणून ती खड्यापर्यंत आणि याच्यापर्यंत प्रोसेसपर्यंत पोहोचवली जाते सो हे लेझरचे मेनली अडवांटेज लेझर ही एनर्जी ही लिथोटिप्सी जे साऊंड वेव्हच्या सहाय्याने खडे बाहेरच्या बाहेर तोडले जातात आणि दुर्बिणीच्या सर्व शस्त्रक्रिया यांच्याबरोबर बरेच वेळा मिस्टेकनली घेतली जाते लोकांकडनं किंवा डॉक्टर लोकांकडनं ते तसं नाही येईल लिथोटिप्सी हे बिना ऑपरेशननी बाहेरच्या बाहेर दोन्ही लरींनी खडे फोडण्याची शस्त्रक्रिया आहे जे ऑपरेशन नाही एनएसएस ने काहीच लागत नाही आणि दुर्बिणीच्या सर्व शस्त्रक्रियांना लेझर वापरायला लागतं आणि वापरतात असंही नाही फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिजनच्या प्रेशरनी लिथोक्लास म्हणतात त्याला की ज्याने तारेवाटे धक्के दोटून खडे तोडले जातात वेळेस लेझर ही कागद जाळतो तसा फायबरने आपण खडे जाळत जातो बरं त्याचा व्हिडिओ वाटल्यास आपण एकदा बघूया अर्थात तुम्ही आता म्हणालात की अतिशय सोपी पद्धती आहे मात्र अनेकदा हे लेझर उपचार केलेत हे लक्षात येत नाही लोकांच्या आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातनं काय प्रेक्षकांना सांगू इच्छित ही जी आपण बघतोय ही दोन मिलीमीटर जाळीची दुर्बीण आहे आणि जो हिरवा लाईट दिसतोय तो पॉईंट पाच मिलीमीटरचा लेझर फायबर आहे थोडक्यात आपण दोनशे अडीचशे पटीने ही मोठी इमेज आपण टीव्हीवर बघतो आहोत पुढे पिवळा दिसतोय तो खडा आहे आणि जिथे हिरवा लाईट दिसतोय ती लेझर एनर्जीचा फायबर आहे पॉईंट पाच मिलीमीटर जाळीचा बरं पायामध्ये आमच्या फूट स्विच असतो तो ऑन केला की ती लेझर येते खड्याला जाळत जाते आता स्टोनसाठी पण लेझर वापरले जातात प्रोसेटसाठी पण वापरले जातात हे जे मी दाखवतोय क्लिप ती स्टोनसाठी वापरले जाणार लेझर आहे सो स्टोननी तो खडा जो आहे तो हलत नाही आहे लिथोक्लासला आपण तारेच्या धक्क्याने खडे मेकॅनिकली तोडत असतो वेळेस ही लेझर येणारी की आपण खड्याला पेंट केला तसं फक्त त्या ह्याच्यावर फिरवतोय आणि खडा चक्क जळला जातोय आणि जे कण उडत आहेत ते लिटरली धुळीसारखे कण आहेत की जे दुर्मिळ वाटे त्याच वेळी बाहेर येत राहतात सो असा तो खडा किती टणक असो किती ठिसोळ असो तो लेझर तो खडा जाळत जाणार आणि ते कण सगळे बाहेर काढले जाणार हे लेझरचे बरोबर म्हणजे अतिशय सोपी पद्धती आहे आणि अर्थातच मिनिमल इन्व्हिजिव्ह आपण म्हणतो म्हणजे कमीत कमी छेद देऊन ही उपचार पद्धती केली जाते आता तुम्ही म्हणाल मुतखड्यांवरती ही उत्तम प्रकारे खरं तर आपण ह्याच्यावरती उपचार करू शकतो लेझरद्वारे त्याचबरोबर ह्या सगळ्या ह्या नवीन उपचार पद्धतीचा नेमका रुग्णाला काय फायदा होतो त्याबद्दल काय सांगाल बेसिकली ही जी आता मी लेझर दाखवली लिथोक्लास ह्या पद्धतीला काय असं लघवीच्या मार्गे दुर्मिणी आपण खड्यापर्यंत पोहोचलोय लिथोग्लासने आपण खडे ज्यावेळी तोडतो त्यावेळी त्याला धक्के दिले जातात ती मेकॅनिकल एनर्जी आहे त्यामुळे एक धक्का दिला खड खडा वर सरकला दुसरा धक्का दिला खडा वर सरकला असं करत करत ते किडनीपर्यंत जाऊन पोहोचू शकतात आणि एकदा का किडनीपर्यंत पोहोचली की किडनीचा मार्ग असा आहे की तो वाकडा आहे त्यामुळे सरळ दुर्बिणी किडनीच्या आतमध्ये पोहोचू शकत नाही मग त्यावेळी आपल्याला एक छिद्र पाडून तरी नाहीतर बिना ऑपरेशन किरणांद्वारे तरी आपल्याला खडे ते तोडायला लागतात लेझर एनर्जीमुळे खड्याला धक्के न लागल्यामुळे ही जागत्या जागी क्लिअर होण्याची शक्यता जास्त चांगली असते सो लेझर एनर्जी ही पहिली एक ऍडव्हान्टेज आहे दुसरा ऍडव्हान्टेज म्हणजे मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये खडे हे तोडले जातात त्यामुळे एका खडे जे दहा पंधरा वीस तुकडे होतील वेळेस लेझर एनर्जीमध्ये तो खडा जाळून अदृश्य केला जातो त्याला लिटरली धूळ होऊन जाईल ती लगेचच बाहेर येऊ शकते त्यामुळे जे स्टेंट वगैरे ठेवा लागतात बरेच लोकांना स्टेंटचे म्हणजे किडनीपासून मूत्राशापर्यंत एक नळी ठेवली जाते ती नंतर दुर्बिण परत काढायला लागते 
स्टेन ज्यांना गरज लागत नाही त्यांना लेझरला ठेवायची गरज लागत नाही त्यामुळे काढायला लागत नाही आणि त्याचे जे दुष्परिणाम त्रास होतात ते सगळे टळू शकतात सो हे सगळे लेझरचे ऍडव्हान्टेज आहेत बरोबर दुसरी गोष्ट अशी आहे की लेझर हा पॉईंट दोन मिलीमीटरच्या छोट्याशा फायबर मधन सुद्धा तेवढीच एनर्जी खड्यापर्यंत पोहोचू शकतो नॉर्मली जी तार मिळते ती पॉईंट आठ मिलीमीटरची कमीत कमी जाडीची तार आहे पॉईंट दोन मिलीमीटर एवढा बारीक असून सुद्धा तो तेवढ्याच परिणामकारकरित्या खड्याला जाळू शकतो सो हे लेझरचे ऍडव्हान्टेज आहेत बरोबर म्हणजे लेझरचे इतके सारे ऍडव्हान्टेज आहेत आणि नक्कीच रुग्णाला ह्याचा कुठेही नंतर जाऊन त्रास होत नाही जास्त दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागत नाही मला सांगा साधारण ही डे केअर प्रोसिजर आहे असं म्हणता येऊ शकतं का हो म्हणजे एक दिवस साधारणतः किंवा गरज लागल्यास इव्हन अर्ध्या दिवसात सुद्धा पेशंट डिस्चार्ज होऊ शकतो आणि जास्तीत जास्त म्हटलं तर एक दिवस बरोबर ते त्याचे ऍडव्हान्टेज बरोबर म्हणजे थोडक्यात ह्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे नक्कीच रुग्णाला त्याचा फायदा होतच आहे त्याचबरोबर जेव्हा ऑपरेशन पूर्वी कसं होतं की ऑपरेशन कापून वगैरे हे केलं जायचं आणि त्यामुळे रुग्णाला खूप त्रास व्हायचा तर अशा पद्धती आता खरं तर नाहीशा होत चाललेल्या आहेत त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे आता दुर्बिणीला बेसिकली ऍडव्हान्टेज असे झालेले आहेत की छोट्या दुर्बिणीमुळे होणारा त्रास दुष्परिणाम ह्या सगळ्याच गोष्टी खूप कमी झालेल्या आहेत बरोबर त्यामुळे पूर्वीच्या जागी जे मोठ्या दुर्बिणी किंवा ह्याने ऑपरेशन जी व्हायची ती आजकाल अतिशय छोट्या दुर्बिणी होऊ शकतात आपण जे इथे फिल्म बघतो एखादा काय फोटो बघतोय माझं बोट तिथे दाखवलेले त्या जाडीला जर का तुम्ही कम्पेअर केलं तर ती दुर्बिण आहे पॉईंट तीन ते पॉईंट चार मिलीमीटरची बरोबर आपण कर्सरच्या माध्यमातून आपल्या प्रेक्षकांना दाखवू शकतो ही जी ही दुर्बिण आहे ती तीन ते चार मिलीमीटर जाडीची दुर्बिण आहे आणि हे जे त्याचे बाहेर ते शीत म्हणतो आम्ही त्याला ज्याच्यानं खडे बाहेर येतात ती साधारण पाच मिलीमीटर जाडीची आहे सो एवढीशा छोट्या छिद्रातनं आपण साडेतीन चार सेंटीमीटर पर्यंत किडनीमधले सगळे खडे काढू शकतो त्याच्यापेक्षा ही दुसरं हे म्हणाल तर त्याला ह्याला पहिल्या जे दाखवले त्याला मिनी पर्ग म्हणतात हे जे दाखवले त्याला अल्ट्रा मिनी पर्ग म्हणतात ही जर का ही पण किडनीतल्या खड्यासाठी दुर्बिण आहे ही जर का तुम्ही इथे दुर्बिण बघितलीत तर लिटरली सुई एवढी जाडेला दुर्बिण आहे सो जर का आपल्याला खडे बाहेर काढायचे नसतील तर दोन मिलीमीटरच्या जाडीच्या दुर्मिणीने तेवढे छिद्र पाडून म्हणजे सुई एवढे छिद्र पाडून सुद्धा आपण खडा चांगला क्लिअर करू शकतो खडाला लेझरने जाळत द्यायचं आणि बारीक कण सगळे असतात ते धुळून जाते खडा किडनीमध्ये कुठे अडकलाय हे आपण कशा पद्धतीने ओळखू शकतो एक्सरे असतात सोनोग्राफी असतात सिटी स्कॅन असतात त्याच्या आपल्याला हे खात्री असते ऑपरेशनच्या आधी की हा खडा नक्की कुठे बसलाय किडनीच्या कुठल्या फांदीमध्ये बसलाय सो त्या फांदीला छिद्र पाडून आपण या दुर्बिणी आत टाकून ते खडे काढत असतो बरोबर मग त्यावेळी ऑपरेशनच्या वेळेस जेव्हा पेशंट जेव्हा बेडवरती झोपलेला असतो त्यावेळी कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे इतर काही गोष्टी लागत नाही केवळ फक्त ह्या हे इन्स्ट्रुमेंट लागतात जे तुम्ही आता टी व्ही स्क्रीनवर एक मी लोकांना बरेच वेळा कम्पॅरिझन सांगतो समजा एखाद्याला एक दंडावर इंजेक्शन घ्यायचं आहे सव्वीस सत्तावीस नंबरच्या बारीक सुईने इंजेक्शन घेतलं लोकांना कळणारे नाही लगेच कामाला लागाल दुष्परिणाम काय होणार नाही काय होणार नाही हे जर का अठरा नंबरच्या दाबणा एवढ्या जाडीने जाडीच्या सुईने जर का इंजेक्शन घेतलं तर लगेच तर हात धरून बसाल करताना दुखेल नंतर काळनिळ होईल आठ दिवस काम करता येणार नाही सो किडनीला जो छिद्र असेल ते जेवढं छोटं असेल तेवढे त्याचे दुष्परिणाम होणारा त्रास रक्तस्राव सगळ्या गोष्टी कमी असतील जेवढे छिद्र मोठं असेल तेवढे ते त्रास जास्त असतील आणि कापून ऑपरेशन म्हणलं तर त्याच्या हजारो पटीने त्रास असेल त्यामुळे ह्या दुर्मिणीच्या जेवढ्या छोट्या दुर्मिणी तेवढा त्याच्या ऍडव्हान्टेज जास्त बरोबर म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने जे ऑपरेशन करण्याची पद्धत होती ती आता कुठेतरी पाठी पडत चालली कारण की विज्ञान तितकं पुढे झालंय प्रगत चाललेलं आहे त्यामुळे अर्थातच ह्या सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत पेशंटला त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा धोका संभवत नाही त्याचबरोबर त्रासही होत नाही अनेकदा मुत खडे होतात तेव्हा एखाद दोन खडे होतात किंवा काही काही मोठ्या आकाराचे देखील खडे होतात तर अशा वेळेस देखील ह्या पद्धतीनेच आपण उपचार करू शकतो साधारण दीड ते दोन सेंटीमीटरच्या आतले जे खडे आहेत त्यांना हे जे मी आता टी व्हीवर दाखवतोय की त्याला फ्लेक्सिबल युरोटोस्कोपी म्हणतात म्हणजे लघवीच्या मार्गे कुठेही छिद्र न पाडता लघवीच्या मार्गे ही दुर्बिण किडनीपर्यंत जाऊन वाकडे येऊन खड्यापर्यंत पोहोचली आता हा हे जे पिक्चर आहे किडनीच्या आतलं खडा पकडल्याचं चित्र आहे हे जे बास्केट आलं म्हणतात त्यांनी तो खडा पकडलेला आहे आणि हे किडनीच्या आतमध्ये फ्लेक्सिबल दुर्बिण झालो आपण गेलेलो आहोत फ्लेक्सिबल दुर्बिण जी आहे ती या प्रकारची असते जर का तुम्ही त्याचं टिप बघितलं पुढचं तर ते आकड्यासारखे याचा कंट्रोल आमच्या हातात असतो त्यामुळे लघवीच्या मार्गे किडनीपर्यंत ती दुर्बिणी पोहोचली की त्या आकड्यासारखी त्याला मनोवर करून खड्यापर्यंत पोहोचायचं लेझरी जाळायचा आणि बारीक कण सगळे बाहेर काढायचे सो दीड दोन सेंटीमीटरच्या आतले जे खडे आहेत ते या पद्धतीने आपण करू शकतो दोन ते सेंटीमीटर ते साडेतीन चार सेंटीमीटर पर्यंत मी जे मिनी पर्क दाखवले चार ते पाच मिलीमीटरच्या चित्रात करू श
अगली तेचा वर्चे दहा बारा सेंटीमीटर पर्यंत खडे म्हणजे लिटरली पाच ते सहा इंचा पर्यंत आपण छिद्र पाडून एक आठ ते दहा मिलीमीटर छिद्र पाडून करू शकतो अगदी त्याच्या वरचे जे खडे असतील एक्सेप्शनल केस आहे तुम्ही म्हणा की वर्ष दोन वर्ष एकदा अशी केस येते की कापून ऑपरेशन करायला लागतं त्यांना फक्त आजकाल कापून ऑपरेशन लागू बरोबर पण मग जर एखाद्याचा खडा हा मूत्र नलिकेतच्या नलिकेत अडकला असेल तर आपण अशा पद्धतीने उपचार करतो लघवीचे मार्ग दुर्बिणी तर नाईन्टी नाईन पर्सेंट खडे मार्गातले तर सहज निघू शकतात अगदीच खडे वर गेले तर आपण जे वाकडी दुर्बिणी दाखवली त्यांनी आपण करू शकतो वरच्या बागेतले खडे आपण बिना ऑपरेशन लिथोडिप्सिनी पण करू शकतो सो हे सर्व प्रकार युरेटरच्या नलिकेच्या खड्यांसाठी उपलब्ध असतात बरोबर म्हणजे अशा पद्धतीने हे लेझर उपचार खरं तर आता उपलब्ध आहेत आणि मला ह्याबद्दल अजून बऱ्याच गोष्टी तुमच्याकडनं जाणून घ्यायच्या आहेत प्रोस्टेड ग्रंथींविषयी देखील जाणून घ्यायचे पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर तेव्हा हितगुज मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत राम सखा कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि आज आपण मुतखडे प्रोस्टेट ग्रंथींच्या आजारासाठी लेझर उपचार पद्धतीविषयी जाणून घेतोय माझ्यासोबत आहे डॉक्टर केतन वर्तक आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे येऊया डॉक्टर खरं तर प्रोस्टेट ग्रंथी म्हटल्यावरती अनेकांना माहिती नसतं की प्रोस्टेट ग्रंथीचं काय कार्य असतं आणि नंतर काही कालावधी नंतर साधारण वयाची चाळीशी पंचेशी उलटली की त्याचा काही तसा फारसा उपयोग होत नाही आणि ते त्रासदायक होऊ शकतात नेमकं कार्य काय असतं त्याविषयी सगळ्यात अगोदर सांगा आणि त्याच्यानंतर आपण नेमकं काय त्रास व्हायला लागतो आणि कधी डॉक्टरांकडे जाऊन ट्रीटमेंट घ्यावी त्याबद्दल सी प्रोस्टेटचे ग्रंथी हे वीर्य जे असतं त्याची जे सिक्रेशन असतात ते सिक्रेट करणारी ग्रंथी आहे बरोबर सो त्याचा मेनली पर्पज हा रिक्रेशन प्रोक्रेशनसाठी आहे बाकी त्याला फारसं तसं कार्य नाही पण जर का तुम्ही इथे बघितलं हे व्हिडिओ एक आपण जे दुर्बिणी बघतोय ते प्रोस्टेटच्या ग्रंथीचा आतला भाग बघतोय सो लघवीच्या मार्गे आपण प्रोसेसची ग्रंथी घालून आत गेलोय पुढे जी कॅव्हिटी दिसते ती मूत्राशय आहे सो ही मूत्राशयाची जी कॅव्हिटी आहे ती कॅव्हिटी म्हणजे मूत्र मार्ग जो आहे त्याच्या बाजूने ती प्रोसेसची ग्रंथी आहे सो प्रोसेसची ग्रंथी जशी वाढत जाईल तसा जसा खिंडीतला रस्ता आणि खिंड तुम्ही जर का खिंडीला बंद केलं तर गेलात तर रस्ता बंद होत जाईल तसा प्रोसेसची ग्रंथीचा भाग जसा वाढत जाईल तसा लघवीचा मार्ग बंद होत जाईल जसा लघवीचा मार्ग बंद होत जाईल तसा लघवीला अडथळे तयार होतो सो लघवीला वारंवार जायला लागणं लघवी पूर्ण न होणं लघवीचा धार जे लघवीचा फ्लो कमी होणं रात्री वारंवार उठायला लागणं ही जी लक्षणं आहेत ही सगळी प्रोसेसच्या ग्रंथीची रिलेटेड लक्षण आहे जर का ती साधारण पन्नास पंचावन्न साठीच्या आसपास असतील तर ती मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोसेसच्या ग्रंथीमुळे असते त्याच्या अलीकडच्या वयात असतील तर थोडासा नसांचे प्रॉब्लेम किंवा स्ट्रिक्चर वेतरा म्हणतात लघवीचे मार्ग आकर्षण याच्यामुळे असू शकतो पण म्हणजे साधारणतः एक पन्नाशी उलटल्यानंतर जेव्हा तुम्हाला हा त्रास उद्भवू लागला तर नक्कीच डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन ह्याचं ऑपरेशन करणं हे महत्वाचं असतं मात्र अनेकदा ह्या ह्याकडे ऑपरेशनकडे वळण्यापूर्वी लोकांना समजत नाही की नेमकं काय करायचं तर त्याविषयी काय मार्गदर्शन करायला ऑपरेशनला सगळेच जण घाबरत असतात तर त्याबद्दल ती प्रोसेसची ग्रंथीचे ऑपरेशन एकेकाळी जर का बघितलं म्हणजे आमच्या रेसिडेन्सी डेजमधले ऐंशी नव्वदच्या दशकात बघितलं त्याची कॉम्प्लिकेशन रेट भयंकर होतो कारण मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन ही कापून केली जायची आता प्रोसेसची ग्रंथीची लोकेशन अशी आहे की जे माकड हाडे पुढचं त्याच्या पाठीमागे ती ग्रंथी असते त्यामुळे कापून ऑपरेशनला ती ग्रंथी नीट दिसत नाही त्याचा रक्त पुरवठा सगळीकडे एवढा प्रचंड असतो की करताना रक्तसराव भरपूर होत व्हायचा लगेच कंट्रोल जाणं वगैरे हे सगळे प्रकार व्हायचे पण गेल्या वीस पंचवीस वर्षामध्ये जे दुर्मिळीची नवीन नवीन शस्त्रक्रिया झाल्या चालू त्याच्यामुळे एक तर त्याच्यावर भरपूर फरक पडला आणि त्यात लेझर जेव्हापासून चालू झाले तेव्हापासून त्याला क्रांती घडवली असं म्हणायला हरकत नाही आता हे जे आपण बघतोय हे थुलियम लेझर आहे सो आपण जी प्रोसेसची ग्रंथीवर कट करतोय नॉर्मली जर का तुम्ही एक टाचणी जरी बोटाला लावली भळाभळा रक्त व्हायची पण प्रोसेसची ग्रंथीला एवढा रक्त पुरवठा असूनही आपण जे लेझरने कट करतोय त्यावेळी एकही रक्तवाहिनी ओपन होत नाही सो हे आता आपण प्रोसेसची ग्रंथीवर कट करतोय ही ही प्रोसेसची ग्रंथी आहे हा आपला लेझर फायबरचा कट आहे सो कट करताना रक्तवाहिनी ऍट सोर्स ब्लिडिंग थांबवणं आम्ही म्हणतो त्याला की रक्तवाहिनी ओपनच होत नाही बाकीच्या ज्या टेक्नॉलॉजी आहेत त्याच्यामुळे रक्तवाहिनी ओपन झाली त्याला आपण जाळल्याने बंद केलं अशी टेक्नॉलॉजी वेरेज लेझर हे लेझरला नॉर्मलच्या तुलनेत फक्त पंधरा ते वीस टक्के होतो बरोबर दुसरं इ न्युक्लेशन याचा अर्थ असा आहे की हे जो लिंबासारखा हा लोभ आहे मधला हा लोभ आपण ढकलत ढकलत मूत्राशयापर्यंत घेऊन चाललोय आता तुम्ही बघाल की हे जे खालचं दिसतंय पांढरं हे कवच आहे आणि हा लिंबा एवढा प्रोसेसचा मिडियन लोभ म्हणतात तो वाढलेला लोभ आहे सो लेझरने कट करत अख्खा आपण ढकलत मूत्राशयापर्यंत घेऊन जातो आणि त्याला दुसरं मॉर्सलेशन म्हणतात त्याने बारीक चकत्या करून त्याचं बाहेर काढलं जातं सो ऑपरेशनच्या एंडला एक त
आणि रक्तस्राव जो असतो तो फक्त दहा ते पंधरा टक्के टी आर पी जे दुर्मिळचे नॉर्मल शासरके त्याच्या तुलनेत पंधरा ते वीस टक्के फक्त रक्तस्राव होतो बरं त्यामुळे दुष्परिणाम सेफ्टी ह्याच्या दृष्टीने म्हणलात तर ॲडव्हान्टेज आणि एका दिवसात पेशंट डिस्चार्ज होतो सो आज ऑपरेशन केलं तर उद्या दुपारी संध्याकाळी पेशंट डिस्चार्ज होतो बरं मग अशी तुम्ही म्हणालात की पूर्वीच्या काळी पंधरा वीस वर्षांपूर्वी जेव्हा प्रोस्टेटचं ऑपरेशन व्हायचं तेव्हा लघवीवरचं नियंत्रण सुटायचं मग लेझर ऑपरेशन नंतर लघवीवरचं नियंत्रण आहे तसंच राहतं की त्यामध्ये काही बदल होतो काही लोकांचं काय असतं की लोक प्रोस्टेटचा आजार इतका अंगावर काढून काढून येतात की जोपर्यंत मूत्राशयाचे दोष निर्माण झालेले असतात खरं सो अशा वेळी काय होतं की मूत्राचे एवढं हार्ड झालेलं असतं कडक त्याची इलास्टिसिटी सगळी निघून गेलेली असते अशा वेळी लघवीचा कंट्रोल जाणं वगैरे हे प्रकार व्हायची शक्यता थोडीफार असते जर का वेळेत येऊन व्यवस्थित ऑपरेशन झालेलं असेल तर ऑपरेशन मुळे जी कंट्रोल जायची शक्यता असते ती जवळजवळ शून्य टक्के असते कारण दुर्मिळ आपण जर का बघितलं त्याला दोनशे अडीचशे पटीने मॅग्निफिकेशन असतं त्यामुळे कंट्रोलचा स्नायू त्याच्या पाठीमागे जवळजवळ पॉईंट पाच ते एक सेंटीमीटर असतो सो ऑपरेशन मुळे रक्त कंट्रोल जायची जी धोके आहेत ते जवळजवळ नगण्य आहेत पण जर का पेशंट लेट आलेले असतील की मूत्राच्या दोष निर्माण झालेत आणि प्रोसेसचा अडथळा दूर झाला त्यामुळे कंट्रोल जायची शक्यता एक दोन चार टक्के असते सो जोपर्यंत मूत्राच्या दोष निर्माण होत नाही तोपर्यंत प्रोसेसचे ऑपरेशनचे रिझल्ट हे अतिशय चांगले असतात दोन प्रकारचे प्रॉब्लेम प्रोसेसच्या आजारामुळे होऊ शकतात एक तर मूत्राचे भरत भरत जातात आज दोनशे तीनशे एम एल चारशे एम एल असं भरत भरत एक एक दीड दीड लिटर पर्यंत मूत्राचे भरलेले लोक येतात अशा वेळी काय होतं की प्रोसेसची ग्रंथी जरी काढली तरी लगी ढकलण्याची जी मूत्राची प्रक्रिया आहे तीच मंदावलेली कारण स्नायू निकाल झालेला किंवा बरेच वेळ अंगावर काढल्यामुळे मूत्राचे जे ओव्हर ऍक्टिव्हिटीमुळे की स्नायू कडक होऊन 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 शेवटी मूत्राची आकर्षित जातो मग अशा वेळी लघवी वारंवार होणं किंवा लघवीचा कंट्रोल कमी होणं हे प्रकार होऊ शकतो बरोबर मग खर तर पुरुषांनी ह्या सगळ्या गोष्टींकडे तितकंच गांभीर्यानं बघणं आवश्यक आहे कारण की पुढे जाऊन त्याचे म्हणजे दुष्परिणाम खरं तर भोगाव्या लागतील त्यापेक्षा त्याच्या आधीच जर आपण हे ऑपरेशन केलं तर नक्कीच त्याचा फायदा होऊ शकतो आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि ब्रेक नंतर अशी चर्चा पुढे चालू ठेवा तेव्हा हितगुज मध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत राम चा खास कार्यक्रम हितगुज ब्रेक नंतर हितगुज मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आणि आज आपण मुतखडे आणि प्रोस्टेट ग्रंथींच्या आजारांविषयी लेझर उपचारांबद्दल जाणून घेतोय माझ्यासोबत आहे डॉक्टर केतन वर्तक आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वेळ डॉक्टर खर तर कुठेही ऑपरेशन म्हटलं ती पेशंटला कुठेतरी टेन्शन येतं त्यांना भीती एक असते मात्र ही भीती ह्या सगळ्या बाबतीत आपण लेझरमुळे नक्कीच दूर करू शकतो कारण की लेझर ऑपरेशन इतके सोप्या पद्धतीचे आहेत की जेणेकरून पेशंटला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही मला सांगा जेव्हा मुतखडे किंवा किडनी स्टोन होतो तेव्हा वारंवार होण्याची प्रक्रिया देखील त्या पेशंट मध्ये येते जेव्हा आपण लेझरने उपचार करतो तेव्हा देखील ही प्रोसिजर पुन्हा पुन्हा होते का आणि अर्थातच ह्याचा सगळ्याचा फायदा प्रोस्टेट ग्रंथीच्या बाबतीत असेल किंवा मुतखड्यांच्या बाबतीत असेल नेमका कसा होतो त्याबद्दल काय सांगाल आणि प्रेक्षकांना काय सल्ला द्याल नाही खडे परत व्हायची शक्यता जी असते ती बॉडीच्या टेंडन्सीवर थोडीफार असते ऑपरेशनच्या जर का ऑपरेशन करून खडे कम्प्लीट काढलेले असतील तर परत व्हायची शक्यतेमध्ये कुठल्या टाईपचं ऑपरेशन केलं त्यांनी काही फरक पडत नाही ज्यांना खडे परत परत होतात त्यांनी थोडं खड्यांची पण केमिकल अनालिसिस आणि रक्तलोजी तपासण्या या करून खडे का होतात याचं निदान करावं पाहिजे बरेच लोक म्हणतात मी काहीच खात नाही मी पाणी भरपूर पितो मी बोरचं पाणी पित नाही तरी मला परत परत खडे होतात पण त्याचं जोपर्यंत कारण सापडत नाही तोपर्यंत त्याचं निरसन होऊ शकत नाही सो कारण सापडण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांशी सल्ला घेऊन त्याच्या तपासण्या करून त्याचं निरसन व्हायला पाहिजे हे फार महत्वाचं आहे लोक म्हणतात मी एवढे काडे पितो मी कुलसाचं पाणी पितो हे पितो ते पितो तरी खडे होतात परंतु कारणच कळलेलं पण त्याचबरोबर निदान करणं आहेच पण कुठेतरी काही आपण म्हणतो ना की पालक खाऊ नका किंवा टॉमेटो खाऊ नका की हे जेणेकरून हे सारखं खाल्ल्याने तुमच्यामध्ये खडे होण्याची शक्यता जास्त असते पाणी कमी प्यायल्याने देखील खडे होऊ शकतात हे देखील खरं तर तेवढंच म्हणजे जा, जाणून असले पाहिजेत प्रेक्षकांनी किंवा ज्या पेशंटने त्याचबरोबर प्रेक्षकांना काय सल्ला द्या सल्ला म्हणाल तर बेसिकली लोकांचा कल असा असतो की मला ऑपरेशन टाळायचे बरोबर प्रत्येक जण ऑपरेशनला घाबरत असतो घाबरणं स्वाभाविकपणे त्यात काही हे नाही परंतु मी आता जे सांगितलं की अत्यंत छोट्या दुर्मिणी कुठेही छेद न करता लघवीच्या मार्गे दुर्मिणी लेझरचे अतिशय परिणामकारक उपचार अशा ह्याच्यामुळे ऍडव्हान्टेज लोकांना आता पेशंटना इतका चांगला झालेला आहे की आता पेशंटनी खरं तर त्याला घाबरण्यावर काही राहिलेलं नाही कारण बोलीचे हे चांगले झालेले टेक्निक ऑपरेशनची टेक्निक इतकी पेशंट फ्रेंडली आहेत की त्यांनी होणारे दुष्परिणाम त्रास ह्या अत्यंत नगण्य झालेल्या आहेत त्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे जर का ऑपरेशन गरज असेल तर त्याला लोकांनी प्लीज घाबरू नये कारण 
लोकांचं काय होतं की मी हे काळे घेतले ह्या बुवाकडे गेलो हे घरगुती उपचार केले आणि आता खडा एवढूचा एवढा झालाय आणि आता मी किडनी बाधून तुमच्याकडे आलोय सो अशा वेळी काय होतं की ऑपरेशन जे तुम्हाला समजा पंचवीस एम चा खडा असेल तर त्याला लिटरली दोन तीन मिलीमीटरच्या छिद्रातनं जे करणार सारखं होतं ते सहा सेंटीमीटर खडा आल्यानंतर मोठे छिद्र पडून काढायला लागतो दोन अडीच सेंटीमीटरचा खडा कुठल्याही गोळ्यांनी खडी कधी विरघळणार नाही किंवा कुठल्याही काड्यांनी आणि यांनी जाणार पण नाही अल्टिमेटली जे छोटं ऑपरेशन करून किंवा बिना ऑपरेशन किरणांद्वारे जे खडे करता येत होते ते आता मोठं ऑपरेशन करून किंवा मोठं चित्र पडून काढता काढायला लागतात सो अल्टिमेटली होतं ते नुकसानच होतं त्यात किडनीचे बाद होण्याची प्रक्रिया ऍड झालेली असते सो कॉम्प्लिकेशन करून करण्यात काही पॉईंट नसतो तिसरं माझा नेहमी पेशंटचा सल्ला असतो की पेशंट काय करतात की आजकाल सल्ले देणारे भरपूर असतात त्यामुळे पेशंट डॉक्टरकडे येताना ठरवून येतात की मला सर हे हे ट्रीटमेंट करायचे ऍक्च्युली स्पीकिंग युरॉलॉजी हा तज्ज्ञ माणूस असतो त्यांनी हे ठरवायला पाहिजे तुमच्या आजाराकडे बघून की तुम्हाला कुठल्या टाईपची ट्रीटमेंट योग्य आहे आणि ती ट्रीटमेंट तुम्हाला ऍडवाइस करून ते तुम्ही एक्झिक्युशन करायला पाहिजे चौथी गोष्ट की कुठल्याही डॉक्टरने समजा तुम्हाला ऑपरेशनचा सल्ला दिला तर त्या डॉक्टरांना विचारा की त्यात पर्याय का आहेत समजा एखादा डॉक्टर म्हणतो की तुम्हाला कापून ऑपरेशनची गरज आहे तुमचा खडा खूप मोठा आहे तर तुम्ही विचारायला पाहिजे की ठीक आहे दुर्बिणी करण्यासारखं आहे का किंवा लिथोडिप्सिने म्हणा किंवा अगदी छोट्या दुर्बिणी किंवा लघवीच्या मार्ग वाकण्या म्हणा दुर्बिणी करण्यासारखं आहे का बऱ्याच हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांकडे काय असतं की ते उपचार पद्धती उपलब्ध नसतात म्हणून सांगितलं जातं की नाही हे करा पण त्याची चौकशी करून जर का ते उपलब्ध असेल आणि करण्यासारखं असेल तर ते जरूर छोट्या पद्धतीने करायला पाहिजे बरोबर पुढची गोष्ट अशी आहे की ऑपरेशनची कॉम्प्लिकेशन होतील आहे गृहित धरून कधी जाऊ नका अगदी ऑपरेशनची थोडीफार कॉम्प्लिकेशन रेट असतात पण जसं जसं विज्ञान पुढे चालले तसे कॉम्प्लिकेशन रेट अत्यंत होत चालले आणि मला वाटतं आता आपण जे ह्या व्हिडिओ क्लिप्सच्या माध्यमातनं काही दाखवल्या आहेत गोष्टी तर नक्कीच प्रेक्षकांना त्या समजल्या असतील आणि पटल्याही असतील ज्यांना कोणाला ह्या संदर्भात काही समस्या असतील ते नक्कीच तुमच्याशी संपर्क साधतील आपले नंबर्सही डिस्प्ले झालेलेच आहेत मात्र डॉक्टर वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागत आहे मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान असं मार्गदर्शन आपल्या प्रेक्षकांना केलं त्याबद्दल मला पूरक धन्यवाद तेव्हा इथं गुज मध्ये आज आपण इथे सांगतो तुम्ही पाहत राहा झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे